Si t'es abonné à la chaîne, tu m'as déjà sûrement vu essayer plein de disciplines différentes pour te montrer qu'on peut progresser dans chacune d'entre elles. Alors dans le but de toujours apprendre à expérimenter pour mourir le moins con possible, dans cette vidéo je me donne une demi-journée pour progresser suffisamment en karting dans le but de faire joujou avec un vrai kart de compétition. <rire> bah ouais, ces trucs là qui montent à 200 km h Sauf que j'ai le droit de le tester seulement si je descends sous la barre des 1 minute sur ce circuit et sans expérience, ça s'annonce très compliqué. Bienvenue dans ce nouveau practice makes perfect. On va du coup commencer avec celui-là parce que je l'aime bien, j'aime bien les couleurs. On va commencer avec celui-là. Il est, il est joli. Il est parfait pour toi celui-là. Et après on pourra. Vraiment si t'as été très très sage. On va donc commencer avec le bébé kart. Ça c'est ce qu'il y a de partout dans tous les kartings, plus ou moins classiques. On va ensuite enchaîner avec le deux temps si tout se passe bien, si j'ai le level de progression nécessaire. Et si et seulement si je gère suffisamment avec celui-là, on pourrait essayer la grosse bête là-bas qui coûte beaucoup de sous. Donc j'ai pas le droit de faire des trucs comme ça ou comme ça avec. Let's go on se retrouve du coup aujourd'hui à Close Car. On n'est pas très loin de Paname et on va essayer de progresser. On a toute la journée avec le pilote pro qui est juste là, qui fait des tricks comme ça et comme ça. C'est un fou furieux. Moi j'ai vraiment zéro skills. Je rappelle que je roule en 208. J'ai carte touche <coughs> trois fois. Oh bah merci de nous accueillir déjà, ça va être stylé. Bien. Pour moi en fait le karting c'est pas, il faut des années pour progresser. Et Romain il a fait que de me dire si si t'inquiète tu vas progresser, on va se mettre toute la journée et je vais te démonter la gueule de plein de leçons et on va progresser. Cette course en trois tours, à froid. Qui va fumer qui à votre avis Moi je pense qu'il va fumer. Je... Wow, moi j'allais dire Dylan <rire> mais bon. La dernière fois que j'ai fait du kart, je suis parti à l'hôpital. Ouais. Bien sûr. Oh, il va gagner 10 et 10 les gars C'est un chrono excellent euh, Là dans ces conditions c'est environ 1 0 -1. Là je m'attends que tu fasses plus autour de euh, Entre 1 10 et 1 15 Objectif euh, battre le record Si t'es au delà de ça Allez ça marche Je remets en peu en question Vas-y let's go <rire> DJ Estor de Lyon qui nous a prêté le dernier Mavic 3 Il a l'air incroyable c'est un bébé hélicoptère Il va vous faire les images qui arrivent dans 3 secondes Let's go Encore oublié du sponsor de la vidéo. Ah. Le téléphone au volant là. Et le casque. Mais en fait, viens, on va le faire là. Mais viens, 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 sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par Wispy Drive, qui est tout simplement le meilleur service du code de la route en ligne. Pour tous ceux qui ont besoin de passer le code, ça va vous changer la vie. 1, c'est en ligne. 2, c'est beaucoup moins cher. Et 3, ça va vous éviter toutes les galères qu'on a connues à devoir bloquer des créneaux précis à l'auto-école pour aller bosser le code. C'était horrible. T'as connu ça, j'ai connu ça. Bon, bon. Les questions sont officielles et le programme du code de la route est mis à jour au quotidien avec les dernières réglementations en vigueur. C'est un programme ultra complet avec plus de 2000 questions, des fiches thématiques, un mode entraînement et un mode examen comme au vrai code. T'as même une courbe du suivi de ta progression. Là. Et pour finir, le service est noté excellent sur Trustpilot, donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Tu sais quoi Ça me donne envie de repasser le code de la route. Tu sûr je te fume Non, non, impossible. On fait 40 questions chacun Je te fume, tu sais même pas conduire. Mais pardon, il a un gros gars. Vas-y, ok, go. Cette clé permet de la, la flèche finir avant de démarrer par ton le bout. Bon bah on refait hein. Je prends le temps de dégager. dégager. Eh ouais. Mais gros c'est pas possible Tu peux t'affiler frère Je te jure j'ai pas copié, mais de toute façon je copierai même pas sur toi Double gage ou bah ouais double gage. Ah, bah, bah, bah. Et avec le code promo qui s'affiche juste là, vous avez moins 40% sur l'offre 12 mois qui de base est à 24,90 et qui passe du coup à moins de 15 euros en un seul paiement. Bref, moins de 15 euros pour bosser son code en ligne de chez soi de manière 100% optimale. On se retrouve du coup sur le cart. Là, je ne connais rien. Genre là, je sais juste que je pense que ça, c'est accélérateur et ça, c'est frein. C'est comme la voiture. Oh, On part donc sur une petite course entre Dilou et moi, totalement freestyle, sans aucun conseil. Comme d'habitude dans l'amour, la bienveillance et le respect. Je te baise Je te baise Les gars, on va pas se le cacher, Dilou il est cool, mais on sait tous très bien que c'est moi le favori, que c'est moi qui a le plus de chances de remporter ça. Tous les practices que j'ai fait, le don naturel que j'ai pour l'automobile et le fait que j'étais champion de Mario Kart quand j'avais 7 ans. C'est évident en fait que, que c'est moi qui... J'ai fait de la merde Aïe 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 Je crois que ça s'annonce compliqué. Je peux encore rattraper, j'y crois. Salut En fait, mon kart, il a un défaut technique. Ah, de mentir, frère. C'est le défaut technique. Oh 
putain, c'est la merde Je suis tellement brusque, putain, dans mes accoups Ah, je t'ai fusillé, mon frère <rire> Bien sûr Ah, je t'ai mis au moins deux tours d'avance, quoi Putain, <rire> carré ton concept c'est practice makes perfect c'est ça Ouais Alors, Lot of practice Lot of practice Mec de Mec Mec On va dans l'écurie Allez ouais. Nul Loser hein Bon bon bah je pense qu'on a du travail Je suis parti en me disant bon bah on va pas pouvoir trop progresser en une journée Si Je t'avais dit entre une 10 et une 15 C'est à dire le seul où t'avais fait tête à queue Tu l'as fait en une 15 81 C'est bien Alors je dirais pas c'est bien oh Et en plus je pense pour enfoncer un petit peu con Que c'est grâce à Dilou que tu l'as fait Parce qu'il te montrait un peu comment faire Il t'attendait etc euh, C'est vrai Je pense que effectivement on a une petite marge de progression ah. C'est cool parce que practice makes progression. Objectif passer de une 15 à. Ah Dieu seul sait où ça nous mènera. Déjà à ne plus faire trois têtes à queue dans le tour. Je pense qu'un petit une 6, une 7, bon, ce serait pas mal. Une 14, je suis content. Il y a un truc assez simple à comprendre. Bon, c'est pas simple d'ailleurs. La trajectoire en carte, extérieur, intérieur, extérieur. Ah oui, moi j'étais intérieur. Tout le monde me dit Oh plus tu colles plus, ce sera simple. Et après, il y a un deuxième truc, c'est le frein. C'est-à-dire que si tu ne sais pas bien freiner. Ce qu'on a vu, tu pourras déjà pas être vite. Et on va prendre une map. Et je vais te montrer comment faire. Ok. Et vraiment, je t'ai pas comment demeurer. <rire> je suis désolé. C'est marrant, il y a des attentions partout où je me suis brûlé. Tu essayes entre guillemets de bouger le, le moins possible le volant. Exactement. En fait, sur la route, tu as l'habitude de freiner progressif. C'est-à-dire que si tu as un feu rouge, tu vas prendre ta pédale de frein, ouais. tu vas freiner progressivement. Et là, sur le circuit, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu mets ah. une grosse pression et tout de suite, tu relâches le frein. Moi, je faisais taper très fort, relâcher très fort. Ah, et en fait, le problème que tu faisais, c'est même quand tu tapais trop fort, tu tendance à garder ton pied sur le frein. Et c'est pour ça que tu partais directement en tête à queue. Aujourd'hui, la vitesse, t'arrives pas à l'appréhender. C'est pour ça que tu es parti à Mac 12 dans le virage. Make sense quand on en parle comme ça. Mais quand on est dans le kart, on voit les choses différentes. Si ce qu'on va faire, c'est que je vais venir rouler avec toi. Je vais me mettre devant toi. Ça va te paraître beaucoup plus logique. Quand je te fais ça, ça veut dire euh, accélère à fond. Et quand je te fais ça, ça veut dire freine. Il n'y a que en karting en fait où tu ressens un truc comme ça. Très proche du sol, c'est bizarre. Ça n'a rien à voir avec la voiture. Let's go La première étape pour progresser, c'est simplement de copier le pilote pro. Là, en suivant Romain, je capte vraiment la trajectoire à adopter. Et le fameux extérieur, intérieur, extérieur pendant les virages prend tout son sens. On a du taf, hein Faut que je freine doucement. Ah, c'est chaud hein C'est juste de mettre un peu moins de pression sur, euh, sur ton frein. Ok. Parce il faut que ce soit un coup sec, mais il faut pas que ce soit jusqu'à bloquer les roues. Là, le temps que je vois, c'est le meilleur des temps, j'imagine. Ouais. T'as mis une heure, six minutes pour faire ça. <rire> en quelques minutes, déjà, on passe à une 6. Je suis pas tout seul. En même temps, c'était dur de faire plus catastrophique qu'avant. Il y a une bonne progression. Et là, on va essayer du coup de suivre Romain et de plus bosser sur le freinage. Là, je suis encore parti un peu en tête à queue. Il m'a dit freine fort. Du coup, moi, vraiment, j'ai freiné fort. Ça m'a fait déraper une fois et ça m'a fait sortir une fois en tête à queue. Objectif, réussir à maîtriser le frein. Et je pense qu'une fois que t'as ça, ça change déjà beaucoup de choses. Si t'as l'étrage et le frein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tu seras beaucoup plus en sécurité. Essaye de t'entraîner à respirer. Pareil, essaye de te décrisper dans, dans le carte, mais ça, ça va venir. Euh... Allez, j'arrête de faire de la D, on accélère à fond. On freine. On accélère. Extérieur. Intérieur. Intérieur. Putain de merde. Ah mais merde Faut que je mette plus de feeling, je suis trop dans ma tête. J'ai compris un truc sur les deux derniers virages. Il m'a dit un truc qui m'a perturbé, c'est faut freiner fort. Faut pas que je freine fort. <rire> fort pour moi c'est débile. C'est vraiment ça et ça me fait sortir à chaque fois. Du coup bah maintenant j'y vais plus mousse et je relâche un peu plus mousse et les deux derniers virages ils étaient bon pour moi. Et j'ai senti que le quartier dérapait pas. Et quoi ce que tu fais là jusqu'à présent c'est que tu freines et très vite tu vas pouvoir reprendre beaucoup d'accel et tu arrives avec trop de vitesse à l'intérieur du virage. Tant que tu as de l'angle au volant, pour toujours être en phase de frein. Dès que as, tu remets les roues droites, tu peux être à fond. Frère euh... ah, Le frein j'y arrive pas. Ma chérie, t'as contre sens Ma chérie t'as contre sens. Et là, du coup ce qu'on va faire c'est le. L'exercice du, du, du freinage. Non, en vrai, j'ai ressenti des trucs là. Tu peux, tu peux filmer du coup, on ah, est passé en 1, 2, 1, 6, 1, 33. La progression, régression. Tristan, il est vraiment mauvais là. Chablo. Mais comment tu fais ça, gros Salut. <rire> J'étais juste censé ramener le carte euh, là-bas et j'ai encore fait un tête à queue. Pas de tête à queue, hein. C'est quoi l'objectif du jeu là, du coup C'est d'arriver à, à freiner avant les lignes blanches. J'ai mis un plot, à peu près où il faut que tu freines. Je compte sur toi pour pas tricher. Si tu passes à fond et tu freines au niveau du cône et t'essaies de t'arrêter avant les lignes blanches. On dirait, tu sais, quand ton prof de maths il te pose une question tellement facile que tu sens qu'il y a une entourloupe. Tu sais, il y a un triangle, c'est marqué trouve X. Il est là <rire> C'est ça Quand tu bloques, essaie du coup de pas entretenir le blocage. Essaie de enlever un peu la pression de taper la de frein. Pourquoi c'était facile Parce que t'es bon. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déplacer quoi Je vais l'avancer. Ah, c'était bordel là. C'était bordel et en plus t'as triché. Euh, le virage là, tu vas pas passer à fond. Non, Promis quoi, quoi. <rire> Et au lieu de faire un dégressif, j'ai essayé hein. T'avais toujours trop de pression. Objectif, freiner sans bloquer la boue.
globalement, ta technique a été beaucoup mieux. Bah, j'ai pas freiné comme un gros porc. Ouais. Que je vais te reculer un peu le, le cône, que ce soit un peu plus simple pour toi. Merci, chef. Pas de patron. Merci. Pardon, c'est moi qui Ça va, toi, sinon Si, il fait un truc bien, tu te dis Ah, c'était éclaté, mec, c'était nul et tout. Comme s'il avait fait de la merde. Moi, j'aime pas faire ça. C'était claqué au sol. Ah ouais ah, c'était pas mieux Ah c'était du merde mon pote. Si c'était bien. Ah non c'était pas bien. C'est pas bloqué les roues Non en vrai c'était bien. Il bien. arrive pas à faire de l'actif. Il pas. est trop gentil. En fait t'as bloqué les roues mais juste à toute toute fin. Euh, mais c'est pas très grave. Là c'était parfait. Par contre je comprends pas en quoi cet exo mettre sur le freinage des virages. En fait maintenant que tu sais qu'en mettant cette pression là euh, au début de ton frein, ça va pas bloquer. Je suis chaud de me le remettre euh, quand même. Parce que maintenant que je sais qu'il sert à ça cet exo, euh, me le remettre un peu en mais pratique en mode vas-y comment tu récupères de ça. Okay. C'est mon poulain, c'est moi qui ai tout appris. Hein. Il est connu, il était, euh, il était grand comme ça. Hein. T'es un champion, champion. Alors là, je sens qu'il y, y a un peu des, des blocages qui sont en train de se faire. Prochaine étape, moi, je serais pour que tu ailles faire un chrono tout seul. Là. Tout à l'heure, vu que j'étais avec toi, ouais, c'est ça, t'as juste à copier. Donc l'idée, c'est d'arriver par toi-même à faire la même ah, chose. Ah, ouf. Si j'ai réussi à faire une 6 euh, tout seul ou une 7 euh, ouais. tout seul, ce serait incroyable. Je vous en parle tout le temps dans la vidéo. Il y a, ouais, il y a toujours un moment où ça se débloque. Et là, c'est maintenant. Donc là, on essaye de mettre un chrono. Let's go. Et après deux heures de gros tryhard pur à avoir practice et m'être mis dans le crâne ce qu'il fallait faire pour améliorer mon temps, le chrono ah, affiche une euh, 5,89. C'est bravo Et moi mon objectif c'était de faire mieux qu'avec Romain sans Romain. Félicitations. 10 secondes Et ça défonce les mains à la fin. Là tu me fumes là Ouais. Non, ouais mais pas. là pour le coup sans guerre d'ego comme d'hab. Je fume quand même. Allez, ouais vas-y ouais, viens, bah, viens c'est une vraie course. Ah, c'est la première fois qu'on le fait On est bon oh, 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 oh. <rire> Vas-y, je t'attends à la ligne d'arrivée. Ouais. Vraiment, il a aucune chance. En fait, là, j'ai grave practice. Tu peux pas battre du practice. On s'arrête plus C'est fini, mon pote. On arrête les bordels et je vous montre ce que ça veut vraiment dire quand on se met en mode practice, mais que pendant que j'y suis, la saison 5 de ma marque de vêtements PMP vient de sortir aujourd'hui. On s'est pas mal inspiré de mes origines asiates pour cette collection. Honnêtement, je la surkiffe. Toute la co est exceptionnellement à moins 20% pendant 48 heures. Alors si les valeurs des practices te parlent et que t'as envie d'être un peu stylé, hésite surtout pas. Le lien est en bas. C'est ce qu'on appelle une écrasante victoire. Tu me sens tellement plus à l'aise. Un des concepts qu'on peut trouver sur la chaîne de Romain, c'est attrape-moi si tu peux. Donc en gros, il te laisse partir avec 10 secondes d'avance et son but, c'est juste de te rattraper le plus vite possible. Ça se passe sur sa chaîne si tu veux voir à quel point je, je l'ai battu. Là, il sait que je vais le chambrer, c'est pour ça qu'il a pas envie d'arriver. Il va se dédouaner direct. Je ne veux pas parler avec vous. Mais en même temps, t'as le meilleur prof. Ça, je sais. C'est trop bien, il vient de me dire, ok, t'as validé le premier niveau, tu peux passer à l'étape d'après. L'étape d'après tu as essayé, c'est du kart traditionnel de location. Donc tu passes à quelque chose, tu vois, ça tu es environ ouais. 70. Là tu passes sur un step, tu es à 110. Quoi. Fois 1,5. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'endroits où ça freinait pas. Où maintenant, il va falloir vraiment freiner. Ouais. Maintenant que je me suis bien habitué, que je me sens bien à l'aise, je repars de cette zone-là. Mais on est d'accord qu'on apprend jamais mieux que quand on sort, on ah bah, sort de zone de confort. 100%, mais j'étais quand même bien, tu vois. Parce que je vais pas dire les résultats de ce qui s'est passé sur ta chaîne, mais je suis quand même bien de ma perf, tu vois. Et go practice sur une carte de tout. Ah oui Ah oui, ça fait du bruit Le bruit sa mère ah oui, ça fait très 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 beaucoup de bruit. Waouh! Wow. <rire> Et ça accélère euh, fort! Hein. Oh, ça vibre! Ah oui. C'est comme si tout à l'heure il avait une Peugeot 208 et que là il roule avec une Ferrari euh, F8 Tributo. Oh là là! Incroyable! Oh shit! Oh shit! <rire> il faut être beaucoup plus doux avec les pédales. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ça va vite! Ça va vite! Ça va vite. Là il a accéléré. Effectivement c'est un peu comme repartir de zéro si tu veux, donc faut que la confiance elle vienne avec ce carte. 
j'ai battu mon score <rire> Déjà t'as pas roulé moins vite avec le quotidien C'est incroyable En termes de sensation c'est totalement ouf Déjà ça glisse, c'est beaucoup plus sensible J'ai fait un tête à queue parce que j'ai freiné comme sur l'autre Faut freiner plus doucement que sur l'autre Et la vitesse Tu sens qu'il faut pas aller très vite en fait Enfin sûr, moi ça me fait peur Tu peux passer en dessous des une minute là du coup On peut se mettre ça comme objectif d'ailleurs Je pense que si tu passes sur la minute avec celui-là J'aimerais bien qu'après on termine ou je te fasse faire un tour avec mmh. euh... El famoso Il y a vraiment beaucoup de phases où tu laisses un peu trop le kart mener sa vie Toi, tu subissais un petit peu, un petit peu tout Vraiment là que tu ailles faire un vrai frein que tu arrêtes le quart, te fasses tourner et reprenne l'accélérateur. Fais trois tours et puis tu reviens avec des questions si t'en as. Ok Allez, c'est cool, juste il y a beaucoup d'infos là et euh, j'ai perdu tous mes repères. À quel point je peux accélérer dans la ligne droite Toi, ton quart, il est droit, je pose pas de questions d'accélération. J'ai une 0, 0, 99. Là, je pense qu'on est à peu près au bout de ce qu'on ouais. va réussir à faire. En vrai, ouais, en si peu de temps. Ouais. Eh, ça fatigue, hein. là, j'ai mes avant-bras, ils sont explosés. Je crois que l'étape 2 a été validée. Ce serait dommage que tu repars d'ici sans avoir essayé. Oh, chie <rire> T'es trop mignon enfin, Je pense que t'as un demi-centimètre avec le sol. Quoi. Là, t'as un quart qui doit peser environ 90 kg. Ton père en moteur, ça peut paraître à peu près pareil. Mais tu prends encore plus de vitesse. Et il y a un truc qui a vraiment radicalement changé. Tu fais la direction. Elle va être beaucoup, beaucoup plus directe qu'avec les autres. Dès que tu vas tourner un petit peu, là, ça va partir directement. Ça, ça me stresse. Et la deuxième chose, c'est la sensation au frein. Parce que je peux me dire que peu, très peu de gens ont la chance d'expérimenter ça. Oui, juste quand t'es bien droit, en ligne droite, accélère à fond pour voir la pêche que ça va. Merci. Amuse-toi bien. Tellement léger. Oh là là. 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 puissant pour que je fasse encore un tour avec ça. Oh l'accélération en ligne droite. Par contre, est-ce qu'on peut souligner mon temps ah oui. <rire> C'est bravo C'est bravo ça Ça demande beaucoup plus de technique aussi. Tout est plus sensible. Dès que tu la sollicites, paf, ça, ça part direct. Bon bah défi relevé, on a bien pratiqué. Et en plus, celle où je suis hyper content, que autant bah, avec les deux autres, tu pouvais faire un peu des, des conneries et tout. Ouais. Là, chez dit celui-là, fais pas de conneries. T'as fait aucune connerie. Ah non, non, bah non. Pour ce que t'as fait en une journée, quasiment sans expérience, arriver ne serait-ce qu'à emmener celui-ci et même avoir la confiance pour accélérer à fond avec ça, c'est trop bien. Merci pour l'expérience. Merci pour plaisir. les leçons.